La mégalopole du Caire, plus de 20 millions d'habitants. Avant la révolution de 2011, des dizaines de villes nouvelles sont sorties de terre autour de la capitale égyptienne. Mais pour beaucoup, y habiter est beaucoup trop cher, comme pour Galal qui, à 24 ans, vit encore chez ses parents. Quoi que je fasse, malgré tous mes efforts, même si je continue à travailler et que j'économise pendant très longtemps, je ne pourrai jamais acheter un appartement. Au Caire, près de la moitié des habitants vivent dans des habitations informelles, souvent insalubres et construites sans permis. Mais le gouvernement assure qu'1,5 million de logements sont vides dans tout le pays. L'instabilité politique a stoppé net la croissance immobilière et laissé des immeubles fantômes le long de l'autoroute qui fait le tour de la ville. Pour l'urbaniste Yahya Chaoukat, les prix ont augmenté car le gouvernement a dérégulé le marché. Ce qui explique pourquoi les loyers ne sont pas contrôlés, c'est parce que les loyers et les terres sont devenus des produits. Et l'État est le plus grand propriétaire de terres en Égypte. Toutes leurs politiques soutiennent l'accroissement des bénéfices et des revenus des ventes de terres. Le gouvernement égyptien assure mettre à disposition des plus pauvres des logements vides grâce à un revenu plafond. Ceux qui gagnent plus n'ont pas accès à ces logements sociaux. Nous avons publié une loi sur le logement social. L'État reste propriétaire et tout le monde n'a pas accès à ses logements. Il y a certaines conditions pour que personne ne vende ou ne revende ses appartements qui sont réservés à ceux qui sont dans le besoin. 26% de la population égyptienne vit en dessous du seuil de pauvreté et peu d'espoir que les choses changent alors que le prix des terrains dans les villes nouvelles a quadruplé entre 2007 et 2013.